வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதுலேயும் குறிப்பாக தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று அது என்ன முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றுன்னா நியூ சிலபஸின்படி நம்ம பார்க்குற முப்பத்தி ரெண்டாவது தேர்வு தலைப்பு இது அதில் முதல் பாகம் தான் அந்த வீடியோ சமீபமாக யூனிட் நைன் கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது மிக மிக முக்கியமான தலைப்பான டிஎன்இ கவர்னன்ஸ் அதாவது தமிழகத்தில் மின் ஆளுகை பார்ட் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போட்ட டெஸ்ட்டுகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் கொண்டு போனீங்கன்னா அதில் முதல் பிளேலிஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் அதுக்குள்ளே போய் அதில் உள்ள டெஸ்ட்டுகள் அனைத்தையும் நீங்கள் சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி அடைவதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது நண்பர்களே இது தேர்வு தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு தேர்வுகளை முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தரவாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் நாங்கள் இந்த டெஸ்ட்டுகளில் கேட்குற கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறதா நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்து வைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத டைம் இல்லை இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொண்டு சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த தேர்வுகளை நாங்கள் கேட்குற கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படித்தா இதை முற்றிலும் ஃப்ரீ பட் பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு தமிழ்நாட்டில் மின்னாளுகை முதல் கேள்விக்கு போகலாம் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது விடை சென்னை தான் மின்னணு பொருட்களை தயாரிக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள் தெற்காசியாவில் தமது உற்பத்தியினை தொடங்க எந்த நகரத்தை தேர்ந்தெடுத்துள்ளன விடை சென்னை மூன்றாவது கேள்வி பாருங்க நான்கு ஆப்ஷன் இருக்கு பிஎஃப்எஸ்ஐ அதாவது பேங்கிங் பினான்சியல் சர்வீஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆப்ஷன் ஆ நெடில் ஹெச்எஸ்எம் ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் இ கேட் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் ஆப்ஷன் இ நெடில் சிஐஇ கம்ப்யூட்டர் எய்டட் இன்ஜினியரிங் மேற்கண்ட நான்கு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகளில் எதன் சிறப்பிடமாக தமிழ்நாடு உள்ளது விடை அனைத்தும் அதாவது நம்ம பார்த்த இந்த ஆஇஇ ஆகிய இந்த நான்கு தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகளிலும் தமிழ்நாடு மிக சிறந்த இடத்தை வகிக்கிறது மேற்கண்ட அனைத்து சேவைகளுக்கும் திறன் வாய்ந்த மனித வளத்தையும் தமிழகம் உருவாக்கியுள்ளது தமிழ்நாடு பொறுப்பான மற்றும் வெளிப்படையான ஆளுமையால் முன்னேற்றம் பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சமவாய்ப்பு என்ற போற்றத்தக்க ஒரு கலாச்சாரத்தை எட்டும் என தமிழக முதல்வரால் வெளியிடப்பட்ட எந்த ஆவணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விடை தமிழ்நாடு தொலைநோக்கு பார்வை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை உடனுக்குடன் நம்பகமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் அழித்திடும் வகையிலான தீர்வுகளை உருவாக்குவதும் அதனை செயல்படுத்துவதுமே டேஷ் எனப்படும் அதுக்கு பேர் தான் குட் கவர்னன்ஸ் சொல்லுவாங்க நல் ஆளுமை இதற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பை தமிழக அரசு திறம்பட பயன்படுத்தி வருகிறது பின்வருமனவற்றுள் தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை எதில் சிறந்த முறையில் செயலாற்றி வருகிறது விடை இவை அனைத்தும் அதாவது கேபிள் டிவி வழங்குதல் தமிழ் கணினியம் மாணவர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு பயிற்சி அளித்தல் இது மட்டும் இல்லாமல் நாளுக்கு நாள் தொடர் நல்வழி உருமாற்றங்களுடன் இந்த துறை செயல்பட்டு வருகிறது கிராம மற்றும் நகர மக்களிடையே தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதில் உள்ள இடைவெளியை நிரப்புதல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஆளுமையில் தமிழகத்தை சிறந்த மாநிலமாக்குதலை குறிக்கோளாக கொண்டு இந்த துறை செயலாற்றி வருகிறது ஏழாவது கேள்வி பாரு நண்பர்களே பின்வருவனவற்றுள் மின்னாளுகையின் அவசியம் எது இந்த கேள்வி நம்ம எவ்வாறு புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டிற்கோ ஒரு மாநிலத்திற்கோ நாம் ஏன் மின்னாளுகையை கொண்டு வர வேண்டும் அதுக்கான அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த கேள்வி நம்பர் ஒன் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் திறம்பட ஆளுகைக்கும் மனித வளத்தை மேம்படுத்தவும் தகவல் தொழில்நுட்பமே சிறந்த கரு என உலக பொருளாதாரம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இது சரியான காரணம் தானா நம்பர் டூ தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கமானது உலகத்தின் உற்பத்தி சேவையை அடிப்படையில் பெரும் மாறுதலுக்கு உள்ளாக்கிவிட்டது இது அவசியமான காரணம் தானா நம்பர் த்ரீ இந்தியாவிலும் தகவல் தொழில்நுட்ப யுகம் வேரூன்றி வருகிறது இது அவசியமான காரணம் தானா விடை அனைத்தும் தமிழக அரசின் அனைத்து மின் ஆளுமை முயற்சிகளையும் தலைமையேற்று செயல்படுத்திட உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு எது விடை 
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் தமிழக அரசின் அனைத்து மின் ஆளுமை முயற்சிகளையும் தலைமையேற்று செயல்படுத்திட மின்னாளுமை ஆணையரகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை இரண்டாயிரத்தி ஆறு தேசிய மின்னாளுமை திட்டத்தை அமல்படுத்தும் பொருட்டு தமிழ்நாடு சங்கங்களின் பதிவு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டு நிறுவப்பட்ட அமைப்பு எது மிக முக்கியமான கேள்வி விடை தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமை டிஎன்இஜிஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது விரிவாக்கம் என்னன்னா தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது நல் ஆளுமையை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு தகவல் தொழில்நுட்ப கருவிகளின் வாயிலாக அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை இந்த வெளிப்படைத்தன்மைங்கிற வார்த்தை இ கவர்னன்ஸில் மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெளிப்படைத்தன்மை திறன்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மக்களுக்கு இணக்கமான வகையில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் திறன் மிகுந்த சேவைகளை வழங்குவதே இந்த தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சியின் நோக்கம் தமிழில் என்ன பேர் இருக்கு தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை அப்படின்னு பேர் வளர்ந்து வரும் பல தகவல் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அரசின் சேவைகளை திறம்பட வழங்குவதே தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் குறிக்கோள் ஆகும் அதில் சேராத தொழில்நுட்பம் எது விடை நானோ தொழில்நுட்பம் இந்த கேள்வியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை நிறைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துது அந்த தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இணையம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் பிளாக் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதான் செயற்கை நுண்ணறிவு மெஷின் லேர்னிங் இயந்திர கற்றல் மேலும் சில பயனுள்ள தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸு பொருட்களின் இணையம் ஆளில்லா குறு விமானங்கள் அதான் ட்ரோன்ஸு தரப்பகுப்பாய்வு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் மிகை நிகர் உண்மை மெய் நிகர் உண்மை மெய் நிகர் உண்மைனா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் கருவிகளை பயன்படுத்தி பொதுமக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தி குறைந்த செலவிலும் அளவிடக்கூடிய நிர்வாக தீர்வுகளை வழங்குவதும் மேற்கண்ட தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அரசின் சேவைகளை திறம்பட வழங்குவதே தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் குறிக்கோள் ஆகும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை யார் தலைமை பொறுப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை செயல் அலுவலர் அவருக்கு கீழே இருவர் இருக்கின்றனர் முதன்மை ஆலோசகர் அவர் யாருனா மாநில குறிக்கோள் குழுவை சேர்ந்தவர் அதுக்கு பிறகு இன்னொருத்தவர் இணை முதன்மை செயல் அலுவலர் அப்புறம் முதன்மை ஆலோசகர் மாநில குறிக்கோள் குழு அவருக்கு கீழே யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுநிலை ஆலோசகர்கள் அல்லது சிம்பிளாக ஆலோசகர்கள்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இணை முதன்மை செயல் அலுவலர்களுக்கு கீழே யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஆலோசகர் அல்லது தலைமை கணக்கு அலுவலர் இன்னொருவர் நிர்வாக அலுவலர் என்பவர் நிதி ஆலோசகர் அல்லது தலைமை கணக்கு அலுவலருக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் உதவி கணக்கு அலுவலர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை எதெல்லாம் பயன்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி செயற்கை நுண்ணறிவு பொருட்களின் இணையம் ஆளில்லா குறு விமானங்கள் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை பயன்படுத்துகிறது இந்த படம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியலனா கவலைப்பட வேணாம் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸ் சொன்னேன் இல்லையா டிஎன்இஜிஏ அந்த வெப்சைட்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் இருக்குது நீங்கள் அங்கே பார்த்து கூட புரிஞ்சிக்கலாம் மின் ஆளுமையின் சிறப்பு இயல்புகளில் சேராதது எது சிறப்பு இயல்புகளில் சேராதது ஆப்ஷன் பி இது தொடர் மாற்றங்களை ஏற்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக மின் ஆளுமை அப்படின்னாலே தொடர் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு புது புது விஷயங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஆகவே அது தொடர் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மின் ஆளுமையின் ஏனைய சிறப்பு இயல்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் ஆளுமை என்பது புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்கக்கூடியது மின் ஆளுகை உலகந்தழுவிய தத்துவத்தை கொண்டது மின் ஆளுகை துரிதமான மேம்பாட்டு நிர்வாகத்திற்கு வழிவகுக்கும் பதிமூணாவது கேள்வி மின் ஆளுமையின் சிறப்பு இயல்பு எது விடை ஆப்ஷன் சி இது மக்கள் சேவையை எளிமையாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்றக்கூடியது இதுதான் நான் சிறப்பு இயல்பில் சரியாக கொடுத்துருக்கேன் இது ஏ பி டி ஆகியவற்றில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே அது சிறப்பு இயல்புகளில் சேராதது ஆப்ஷன் ஏவை எவ்வாறு மாற்றினா அது மின் ஆளுமையின் சிறப்பு இயல்பா மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் அமைவதில்லைன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் தான் மின் ஆளுமை அமைந்திருக்கும் மின் ஆளுகை தனித்திறன் பெற்ற பணியாளர்களை கொண்டிருப்பதில்லைன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது கொண்டிருக்கும் தனியார் துறையினர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சிறிய அளவில் மின்னணு ஆளுகையில் பங்கெடுப்பதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக சிறிய அளவில் இல்லை மிகப்பெரிய அளவில் தனியார் துறையினர் தனியார் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அதில் பங்கெடுப்பார்கள் மின் ஆளுகையினால் நிதி மேலாண்மை கணக்கு வைப்பு செயல்பாடுகளில் தனியார் வங்கிகள் பிரதிநிதித்துவம் பெறும் 
சமூகவியல் உளவியல் மேலாண்மை தொழில்நுட்பம் அரசியல் அறிவியல் பொருளாதாரம் பொது நிர்வாகவியல் பாடவியல்களில் நிலை பெறும் தொடர்புடைய ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறும் கடையனுக்கும் கம்ப்யூட்டர் என்பதே தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமையின் இலக்கு மின்னணு ஆளுகையின் முக்கிய குறிக்கோள் எது விடை ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஸ்மார்ட் என்றால் சீரிய ஆளுகை என பொருள்படும் இதில் டி எனும் எழுத்து எதை குறிக்கிறது டி ஃபார் டிரான்ஸ்பரன்சி அதாவது வெளிப்படைத்தன்மை எஸ் என்பது சிம்பிளிசிட்டி எளிமை எம் என்பது மொராலிட்டி நேர்மை ஏ என்பது அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு மிக்கது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் என்பது ரெஸ்பான்சிபிள் மக்கள் தேவைக்கு உடன் பதிலளிக்கக்கூடியது டி என்பது டிரான்ஸ்பரன்சி இப்போ தான் பார்த்தோம் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் நோக்கங்களில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எது விடை ஆப்ஷன் பி தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனத்தையும் காகித பயன்பாடற்ற இடையூறுகளற்ற வெளிப்படை தன்மையுடன் மற்றும் நேரடி தொடர்புகளற்ற நிறுவனங்களாக மாற்றுதல் இது பார்க்கும் பொழுது இது சரி மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது தவறானது என்ன தவறானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மற்றும் தனியார் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்க இது சரி அரசு நிறுவனத்தை தான் காகித பயன்பாடற்ற இடையூறுகளற்ற வெளிப்படை தன்மையுடன் மற்றும் நேரடி தொடர்புகளற்ற நிறுவனங்களாக மாற்றுதல் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் நோக்கம் நான் தனியார்னு கொடுத்துட்டேன் தனியாரை நீங்கள் இவ்வாறெல்லாம் மாற்ற முடியாது மற்றபடி ஆப்ஷன் ஏ சி ஆகிய இரண்டும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் நோக்கங்கள் தான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஏவையும் சியையும் படிங்க இவை இரண்டும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் நோக்கங்கள் தான் இன்னும் நிறைய நோக்கங்கள் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவில் கேள்விகளை விட பாயிண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாநிலத்தில் மென் உட்கட்டமைப்பினை ஏற்படுத்தி மாநில பொருளாதாரத்தின் போட்டித்தன்மையை ஊக்குவித்து மாநிலத்தை எதிர்கால தேவைகளுக்கு ஏற்ப தயார்படுத்தும் ஊக்குவிப்பானாக செயல்படுறது தான் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் நோக்கம் அரசு துறைகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களின் தகவல் தொழில்நுட்ப தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் ஒத்துழைப்பு நல்குதல் இதன் அடுத்த நோக்கம் பல்வேறு அரசு துறைகளின் பொதுவான சேவைகளின் தேவையை கண்டறிந்து குறைந்த செலவில் தரமான தீர்வுகளை வழங்குதல் இதன் மற்றொரு நோக்கம் தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமையினை போன்ற ஒத்த நோக்கமுடைய அரசு துறைகள் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் சர்வதேச அமைப்புகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்க வகையிலான ஆளுமையை உருவாக்குதல் இதன் அடுத்த நோக்கம் ஆளுமை தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு புதுமையான மற்றும் செயல்படுத்தக்கூடிய தீர்வுகளை அளித்திடும் வகையில் கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் தொடக்க நிலை நிறுவனங்கள் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் திறமையான தனிநபர்களை கொண்ட ஒரு துடிப்பான சூழலை உருவாக்குதல் இதன் அடுத்த நோக்கம் நிர்வாகத்தில் செயல்திறனை மேம்படுத்த அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் அனைத்து நிலைகளிலும் திறன் மேம்பாடு பயிற்சிகளை வழங்குதல் இதன் ஏனைய நோக்கம் மின்னாளுமை குறித்த பயிலரங்குகள் கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாநாடுகளை நடத்துதல் இதன் அடுத்த நோக்கம் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளில் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் சஞ்சிகைகள் பயிலரங்க நடவடிக்கைகள் செய்தி மடல்கள் போன்றவற்றை வெளியிடுதலும் இதன் நோக்கம்தான் இந்த தகவல் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த லிங்க்கில் இருக்கு இந்த லிங்க்குக்கு போயும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு மின்னாளுமை ஆணையகத்தின் உச்ச நிலையில் உள்ளவர் யார் விடை மின் ஆளுமை ஆணையர் அந்த ஹையர் ஆர்கே வரிசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிறவர் மின்னாளுமை ஆணையர் அவருக்கு கீழே இணை இயக்குனர் இணை இயக்குனருக்கு கீழே இருவர் இருக்காங்க ஒருவர் துணை நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் ஒருவர் இணை தொழில்நுட்ப இயக்குனர் துணை நிர்வாக இயக்குனரின் கீழே நிர்வாக கணக்கு அலுவலர் இருப்பார் இணை தொழில்நுட்ப இயக்குனரின் கீழ் முதுநிலை கணினி பகுப்பாய்வாளர்கள் அல்லது பொறியாளர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களின் கீழ் கணினி பகுப்பாய்வாளர்கள் பொறியாளர்கள் இருப்பார்கள் இவர்களின் கீழ் உதவி கணினி பகுப்பாய்வாளர்கள் பொறியாளர்கள் இருப்பார்கள் இந்த இப்போ நான் சொன்னது ஒரு டயக்ராமோட செய்தி சரிங்களா முன்னாடி ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த டயக்ராமு இந்த லிங்க்கில் இருக்கு போய் பாருங்கள் சரி தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாண்புமிகு திரு ஆர் பி உதயகுமார் அவர்கள் முதன்மை செயலாளர் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சந்தோஷ் பாபு ஐஏஎஸ் அதே மாதிரி மின் ஆளுமை ஆணையரகத்தின் ஆணையர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு சந்தோஷ் கே மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் அவர்கள் பின்வரும் திட்டங்கள் எதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன நம்பர் ஒன் சிடி ஸ்கேன்ஸ் வழியாக உள் இரத்த கசிவினை கண்டறிதல் நம்பர் டூ செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளை அடையாளம் காணுதல் 
நோய் மற்றும் பயிரின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவற்றை கண்டறிதல் நம்பர் த்ரீ கணினி நோக்கு அதாவது கம்ப்யூட்டர் விஷன் அடிப்படையிலான வருகை பதிவு முறை நம்பர் ஃபோர் ஐஓடி மூலம் கிராமப்புறங்களில் குடிநீர் விநியோகத்தை கண்காணித்தல் இந்த திட்டங்கள்லாம் எதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன விடை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கான உயர்த்தனி சிறப்பு மையம் அப்படிங்கிற அமைப்பின் மூலமா நீங்க மேல பாத்தீங்க இல்லையா அந்த நான்கு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன அது மட்டும் இல்லாம வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கான உயர்த்தனி சிறப்பு மையம் சிஇஇடியின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இணையத்தை பயன்படுத்துதல் நம்பிக்கை இணையம் மூலம் பதிவு ஆவணங்களை திருத்தம் செய்வதிலிருந்து தடுத்து பாதுகாத்தல் மாநில திட்டக்குழுவின் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை கண்காணித்தல் மாநிலத்தில் குடியிருப்போரின் குடும்ப தரவு தளம் உருவாக்குதல் அரசின் சேவைகள் பொதுமக்களுக்கு சென்றடையும் வகையில் இயந்திர பேசி உருவாக்குதல் அதாவது சேட் பாட் அப்படின்னு சொல்கிற இயந்திர பேசி உருவாக்குதல் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கான நிகழ்நேர கண்காணிப்பு தீர்வு இவையெல்லாம் சிஇஇடியின் ஏனைய திட்டங்கள் எந்த ஆண்டின் ஆளுநர் உரைக்கு பதிலளிக்கும் பொழுது வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கான உயர்தனி சிறப்பு மையம் தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமையில் உருவாக்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் அறிவித்தார் விடை ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆளுநர் உரையின் மீதான பதில் உரையில முதல்வர் அதை அறிவித்தார் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கான உயர்தனி சிறப்பு மையம் டிஇஇடிஐ பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய நம்பர் ஒன் இந்த சிறப்பு மையமானது அரசு துறைகளில் மென்பொருள் உருவாக்கம் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கிடையே ஏற்படும் அறிவு இடைவெளியை சமன் செய்யும் ஒரு பாலமாக நிறுவப்பட்டது இது சரியா தவிர நம்பர் டூ இந்த மையம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு துறைகளின் புதுமையான முயற்சிகளுக்கு உதவும் ஒரு வினையூக்கியாக விளங்குகிறது இது சரியா தவிர நம்பர் த்ரீ இந்த மையம் தொழில்நுட்பவியல் துறையில் உள்ள பிற பங்குதாரர்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தளமாக விளங்குகிறது இது சரியா தவிர நம்பர் ஃபோர் இந்த மையம் தொழில்துறை அரசு துறைகள் கல்வி நிறுவனங்கள் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி மற்றும் தேவைகளை இணைக்கும் பாலமாக விளங்குகிறது இது சரியா தவிர விடை அனைத்தும் சரி இந்த கேள்வியோட நோக்கம் என்னன்னா உயர்தனி சிறப்பு மையம் சிஇடி இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி நீங்க ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கான உயர்தனி சிறப்பு மையத்தின் நோக்கங்களில் சேராதது எது விடை ஏதும் இல்லை ஆப்ஷன் ஏபிசியில் இருக்கிறதெல்லாம் அதோட நோக்கங்கள் தான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிச்சு பாருங்க அதோடைய ஏனைய நோக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிச்சு பாருங்க நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் உயர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதற்கும் மேலான வசதிகளை அளிக்கும் பிற நிறுவனங்களையும் தொடர்பு கொள்ளுதல் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பயிற்சிகள் மாநாடுகள் கருத்தரங்குகள் சிறப்பு விரிவுரைகள் மற்றும் இதர நிகழ்வுகளை நடத்துதல் புதுமையான யுக்திகளுடைய திறமையாளர்களை கொண்டு வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கருத்தரங்குகள் நடத்துவதன் மூலம் புதிய கருத்துக்களை பெறுதல் மற்றும் புதுமையான திறமைகளை வளர்த்தல் ஆராய்ச்சி முடிவுகளை கட்டுரைகளாகவும் புத்தகங்களாகவும் பத்திரிகைகளாகவும் மற்றும் இதர ஆவண வடிவில் வழங்குதல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடுகள் செய்வதற்கு தேவையான முன்மாதிரிகளை கொண்டு பல்வேறு புதுவித அம்சங்களுடன் உயிர்ப்பான கட்டமைப்புகளுடனும் ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்படுதல் மறு பயன்பாட்டிற்கு தேவையான கோட்பாடுகளை உருவாக்குதல் பிற துறைகளுக்கான சொத்துக்களின் பயன்பாட்டை மையப்படுத்துதல் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி மாநில அரசுகளின் மின் ஆளுமை திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மத்திய அரசின் தேசிய மின் ஆளுமை திட்டத்தின் கீழ் திறன் மேம்பாட்டு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எது இந்த கேள்வியில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு கேள்விக்குள்ள கேள்வியை உருவாக்குறத கத்துக்கோங்க சரி இப்ப இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன விடை ஆப்ஷன் ஏ மாநில மின் குறிக்கோள் குழு எஸ்சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்ற மாநில மின் குறிக்கோள் குழு மாநில மின் குறிக்கோள் குழுவானது டேஷ் அமைச்சகம் மூலம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது விடை மத்திய தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகம்தான் மாநில மின் குறிக்கோள் குழுவிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறது ஆனாலும் மாநில மின் குறிக்கோள் குழு தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் கீழ் தான் செயல்பட்டு வருகிறது பின்வரும் எப்பிரிவின் ஆலோசகரை மாநில மின் குறிக்கோள் குழு கொண்டிருக்கவில்லை விடை மனிதவள மேலாண்மை ஆலோசகர் இந்த குழுவில் கிடையாது திட்ட மேலாண்மை ஆலோசகர் இருக்கிறாரு தொழில்நுட்ப மேலாண்மை ஆலோசகர் இருப்பார் நிதி மேலாண்மை மற்றும் மாற்று மேலாண்மை ஆலோசகர்கள் இந்த குழுவில் இருப்பார்கள் சென்னை மாவட்ட மின் ஆளுமை சங்கம் யாருடைய தலைமையில் இயங்கி வருகிறது 
விடை மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட மின்னாளுமை சங்கங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் யாருடைய தலைமையில் இயங்கி வருகின்றன விடை மாவட்ட ஆட்சியர் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சியர் சென்னையில மட்டும் மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட அளவிலான இந்த சங்கங்கள் அனைத்து மின்னாளுமை தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களை தான் சார்ந்த மாவட்டத்திற்கு வழங்கி வருகிறது இதே ஒரு கேள்வியா கேட்கலாம் இல்லையா தான் சார்ந்த மாவட்டத்திற்கு அனைத்து மின்னாளுமை தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கி வரும் அமைப்பு எது அப்படின்னு கேட்டா மாவட்ட அளவிலான அந்த சங்கம் எந்த சங்கம் மின்னாளுமை சங்கம் தமிழ்நாட்டில் குடியிருப்போரின் தரவுகளின் ஒற்றை ஆதாரமாக விளங்கும் தளம் எது விடை மாநிலத்தில் குடியிருப்போரின் குடும்ப தரவு தளம் எஸ் எஃப் டி பி அப்படின்னு சொல்றது பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் மாண்பு மிக தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மேதகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களின் உரையின் மீதான பதிலுரையின் போது மாநிலத்தில் குடியிருப்போரின் குடும்ப தரவு தளம் உருவாக்கப்படும் என பதிலளித்து அறிவித்தார் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ எஸ் எஃப் டி பி அதாவது மாநிலத்தில் குடியிருப்போரின் குடும்ப தரவு தளம் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளுக்கான பயனாளிகளை தங்குதடையின்றி துல்லியமாக அறிந்திட உதவும் இது சரியா தவறா நம்பர் த்ரீ எஸ் எஃப் டி பி மையப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பான முறையில் மின்னணு மயமாக்கப்பட்ட தரவு தளமாக விளங்கும் இது சரியா தவறா விடை ஒன்று மட்டும் தவறு ஒன்றில் என்ன தவறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொடுத்துருங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆளுநருக்கு பதிலளிக்கும் முறை ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் அவர் மாநிலத்தில் குடியிருப்போரின் குடும்ப தரவு தளம் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்தார் யார் அறிவித்தார் முதல்வர் இடம்சார் அல்லது புவிசார் தரவுகளை கண்டறிந்து சேமிக்கவும் கையாளவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் நிர்வகிக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு எது கேள்வியிலே பதில் இருக்கு புவிசார் தகவல் அமைப்பு புவிசார் தகவல் அமைப்பு டேஷ் பணியை செய்யும் மேலாண்மை அமைப்பாகும் விடை அது தகவல்களை ஒருங்கிணைப்பும் அமைப்பு தகவல்களை சேமிக்கும் அமைப்பு தகவல்களை பகுப்பாயும் பகிரும் வெளிக்காட்டும் அமைப்பு ஆகவே இவை அனைத்தும் என்பது சரியான விடை தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் அமைப்பில் தமிழ்நாடு மாநில இடம்சார் தரவு உட்கட்டமைப்பு டபிள்யூ 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 டிஎன்ஜிஐஎஸ் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற வலைதளத்தில் புவிசார் தகவல் அமைப்பு தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இது தமிழகத்தில் புவிசார் தகவல்களை ஒருங்கே கொண்ட இணையதளமாக விளங்குகிறது தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் அமைப்பு திட்டத்திற்காக இதுவரை எத்தனை துறைகள் அல்லது நிறுவனங்கள் தங்களது அடுக்குகளை பகிர்ந்துள்ளன விடை இதுவரை இருபத்தி ஓரு துறைகள் அல்லது நிறுவனங்கள் புவிசார் தகவல் அமைப்பு டிஎன்ஜிஐஎஸ் அதாவது தமிழ்நாடு ஜியாகிரபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் புவிசார் தகவல் அமைப்பு உட்கட்டமைப்பில் டேஷ் தமிழ்நாடு அடுக்குகளும் டேஷ் ஹிலாரி அடுக்குகளும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன விடை முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு தமிழ்நாடு அடுக்குகள் அறுபத்தி எட்டு ஹிலாரி அடுக்குகள் புவிசார் தகவல் அமைப்பின் மூலம் இதுவரை எத்தனை பயனர் அங்கீகார தகவல்கள் அரசு துறை அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன விடை நானூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பயனர் அங்கீகார தகவல்கள் புவிசார் தகவல் அமைப்பு வலைதளத்தில் டேஷுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பதிவு செய்து பயன்பெற்று வருகின்றனர் விடை நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மாண்பு மிக முதலமைச்சர் அவர்களின் மின் ஆளுமைக்கான உயரிய விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது விடை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் மின் ஆளுமை ஆர்வலர்களுக்கிடையே மின்னாளுமை குறித்த விழிப்புணர்வை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன மாணவர்களுக்கான மாண்பு மிக முதலமைச்சர் அவர்களின் மின் ஆளுமைக்கான உயரிய விருது எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற கனெக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் நிகழ்வின் போது யாரால் வழங்கப்பட்டன விடை முதலமைச்சரால் வழங்கப்பட்டன பின்வரும் எப்பிரிவில் அரசு துறைகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுவதில்லை விடை மாநகராட்சி அளவிலான மின் ஆளுமைக்கான விருது அப்படின்னு ஒன்று வழங்கப்படுறது இல்லை அரசு துறைகளுக்கு இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு விருதே கிடையாது அரசு துறைகளுக்கு மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் ஆளுமை மூலம் மறுகட்டமைப்பில் சிறந்து விளங்கும் அரசு துறைக்கு மொபைல் குடிமகன் மைய சேவைகளுக்கான சிறந்த மின் ஆளுமை பயன்பாட்டிற்கு அடுத்தது மாவட்ட அளவிலான மின் ஆளுமைக்கான விருது அரசு துறைகள் இந்த மூன்று பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் 
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சிறந்து விளங்கும் அரசு துறை நிறுவனங்களுக்கு வெற்றி கோப்பை வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது பின்வரும் கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டும் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது எது வீடியோ பாஸ் பண்ணீங்க ஒன்னே ஒன்று தவறு அது எது ஆப்ஷன் பி ரொம்ப எளிமையான ஆப்ஷன் தான் இதன் அடிப்படையில் மக்கள் தங்களுக்கான சேவைகளை பெற அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு கட்டாயமாக நேரடியாக செல்ல வேண்டியுள்ளது என்பது தவறானது இந்த இ கவர்னன்ஸோட முக்கியமான நோக்கமே மக்கள் அரசாங்க அலுவலகத்துக்கு வராமலே தங்களுடைய வேலைகளை முடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கான சேவைகளை ஏற்று நடத்த மென்பொருள் பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோரின் சமூக பொறுப்புணர்வை மதித்து அங்கீகாரம் செய்யும் வகையில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலில் வரும் எத்தனை நிறுவனங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிசு தொகையும் மற்றும் மின் ஆளுமை விருது கோப்பையும் வழங்கப்படுகிறது விடை டாப் த்ரீ மூன்று நிறுவனங்களுக்கு அல்லது தொழில் முனைவோருக்கு மேலும் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மென்பொருள்களை அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அரசின் பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ள வழிவகை செய்யப்படுகிறது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பின்வரும் பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் தங்களுடைய மென்பொருளை தமிழக அரசின் மின் ஆளுமை விருதுக்காக விண்ணப்பிக்கலாம் என்னென்ன பிரிவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த மின் ஆளுமை பயன்பாடு மொபைல் அல்லது குடிமகன் மைய சேவைகளுக்கான சிறந்த மின் ஆளுமை பயன்பாடு மூணாவது சிறந்த தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பிற்கான மின் ஆளுமை விருது இந்த மூன்று பிரிவிலையும் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சிறந்து விளங்கும் ரெண்டு மென்பொருளுக்கு பரிசு தொகையாக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது அரசு வங்கி சமூக மற்றும் தனியார் துறை சேவைகளை வழங்குவதற்காக கிராம அளவில் தொழில்நுட்பம் வாயிலான முதல்நிலை சேவை மையங்களாக செயல்படுபவை எவை இதுவும் மிக முக்கியமான கேள்வி அதுதான் பொது சேவை மையங்கள் சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்றது சிவில் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்றது பொது சேவை மையமானது தொழில்நுட்பம் வாயிலாக குடிமக்களுக்கு அரசு சேவைகளை எவ்வகையில் அணுக உருவாக்கப்பட்டது ஆகும் விடை எளிமையான வகையில் நம்பகமான வகையில் வெளிப்படையான வகையில் ஆகவே இவை அனைத்தும் பொது சேவை மையங்கள் எத்திட்டத்தின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன விடை தேசிய மின் ஆளுமை திட்டம் என்இஜிபி என்று அழைக்கப்படுகின்றன பொது சேவை மையமானது அதன் ஆப்பரேட்டர் கிராம அளவிலான தொழில் முனைவோர் சேவை மைய முகமை ஆகியவற்றின் மூலம் மாநில அரசால் நியமிக்கப்பட்ட முகமை மூலமாக நடைமுறையில் உள்ளது மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்கம் மின் மாவட்டம் ஆகியவற்றினை செயல்படுத்துவதற்காக முன்னோட்ட மாநிலமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அது தேர்வு செய்யப்பட்டு மாநில அளவிலான மின் திட்டங்கள் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமையின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டது பல்வேறு நிறுவனங்களால் இயங்கும் பொது சேவை மையம் எவ்வமைப்பால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன விடை தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அதாவது தமிழ்நாடு மின் ஆளுகை முகமை தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அரசின் பெரும்பான்மையான சேவைகளை ஒரே இடத்தில் உயர் தரத்துடன் குறைந்த செலவில் பெற செய்வதே டேஷ் திட்டத்தின் நோக்கமாகும் விடை இதுதான் பொது சேவை மையத்தின் நோக்கம் கிராமப்புற பகுதிகளில் பொது சேவை மையத்தின் வாயிலாக இணையத்தால் செயல்படுத்தப்பட்ட அரசின் மின் சேவைகளை வழங்குவதும் கூடுதலாக விண்ணப்ப படிவங்கள் சான்றிதழ்கள் மற்றும் மின்சாரம் தொலைபேசி குடிநீர் போன்ற அன்றாட வாழ்வில் உபயோகப்படுத்தப்படும் சேவைகளுக்கு கட்டணம் செலுத்த ஏதுவாகவும் இது பொது சேவை மையம் அமைந்துள்ளது பின்வருபவைகளில் பொது சேவை மையத்தின் நன்மைகளில் ஒரு வாக்கியம் மட்டும் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது எது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியம் ஆப்ஷன் சி குடிமக்கள் தங்கள் சேவைகளை பெறும் கால அளவு பதினைஞ்சு நாட்களில் இருந்து பத்து நாட்களுக்குள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அது தவறு பதினஞ்சு நாட்களில் இருந்து இரண்டு நாட்களாக அது குறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது தான் சரி ஆப்ஷன் ஏ பி டி ஆகியவை பொது சேவை மையத்தின் நன்மைகள் தான் அதை ஒரு தடவை படித்து பாருங்கள் பொது சேவை மையத்தின் மூலம் லாபகரமான வருமானம் ஈட்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் சேராதது எது விடை ஆவின் பொது சேவை மையத்தின் மூலம் லாபகரமான வருமானம் ஈட்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் விவசாய வளர்ச்சிக்கான சர்வதேச நிதி சரிங்களா பொது சேவை மையங்கள் நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்களில் சேராதது எது விடை ஏஎஃப்எஸ் 
அம்மா உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறது பொது சேவை மையங்கள் நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்களில் சேராதது பொது சேவை மையங்கள் நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் இதே ஒரு கேள்வியாக கேட்பாங்க தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு எதுன்னு கேட்டால் பொது சேவை மையம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கும் நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது சேவை மையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் கிராம வறுமை குறைப்பு குழு விவசாய வளர்ச்சிக்கான சர்வதேச நிதி கிராம அளவிலான தொழில் முனைவோர் இவை அனைத்தும் பொது சேவை மையங்கள் நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்கள் பொது சேவை மையங்கள் மூலமாக வழங்கப்படும் இரநூத்தி ஒன்பது சேவைகள் மூன்று அட்டவணைகளில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த லிங்க்குக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த லிங்க்கோட லாஸ்ட்டில் இந்த மூன்று அட்டவணைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் குறி இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் குறியை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிவடையும் விரிவடையும் பொழுது ஒரு பெரிய டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்குது மூணு டேபிள்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு டேபிள்ஸில் பொது சேவை மையங்கள் மூலமாக வழங்கப்படும் இரநூத்தி ஒன்பது சேவைகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதே ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க பொது சேவை மையங்கள் மூலமாக வழங்கப்படும் சேவைகள் எத்தனைன்னு கேட்டால் இரநூத்தி ஒன்பது நண்பர்களே இந்த தேர்வில் வெறும் நாற்பத்தி ஏழு கேள்விகளை மட்டும் நம்ம பார்க்கல கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கேள்விகளுக்கு இணையான விஷயங்களை நாம் அதில் பேசியிருக்கோம் இந்த வீடியோவை குறைஞ்சது ரெண்டு முறையாவது திரும்ப கேளுங்க எப்படி இந்த டெஸ்ட்டில் நாம் தமிழ்நாடு மின் ஆளுகை முகமை மற்றும் பொது சேவை மையம் ஆகிய விஷயங்களை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி அடுத்த டெஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்குற தலைப்பு அரசு இ சேவை மையங்கள் அரசு இ சேவை மையங்களை பற்றி ஏ டு இசட் தகவல்கள் நான் கொடுத்துக்கிற இந்த லிங்க்கில் இருக்கு இந்த லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் போய் படிச்சுட்டு அடுத்த தேர்வு எதிர்கொள்ளுங்க அடுத்த தேர்வில் வேறு சில பாடப்பகுதிகளும் கவர் செய்யப்படும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்